福島県の北塩原村にある日原湖明治中期に磐梯山が噴火した際に起きた山体崩壊で生まれた最大の関留湖ですその日原湖がある裏磐梯には噴火で形成された五色沼などの湖や沼が多くあり独特の景観を見せていますそして夏には新緑秋には紅葉も楽しめる福島を代表する自然豊かなリゾート地ですそんな魅力あふれる日原湖で今の時期から手軽に楽しめる釣りを紹介します東北の船磯堤防淡水の浄化情報を毎日更新釣り情報サイト釣り付き東北身近な釣り場情報の紹介やターゲットごとの釣り方解説そして著名アングラーの調校レポートなど情報満載超過に差がつく東北の釣り情報サイト釣り付き東北,東北ということで後ろに見えるのは日原湖ですここ裏番台には初めて来たんですがまずは見てくださいこの湖とっても綺麗ですよねもう景色も良くてまさに心も体も癒されるそんな場所ですよねさてなぜ私がこちらを訪れたかと言いますとこちらでは実は今手軽に楽しめるとある魚の釣りのシーズンが始まったということを聞いてやってきました、まあ、この時期から冬にかけて日原湖で楽しめる釣りといえば、まあ、ご存知の方もいらっしゃるかと思いますそうワカサギですワカサギといえば私も時々いただくんですけどもこう佃煮や天ぷらなんかでいただくととても美味しいですよねワカサギ釣りといえばやはりこう寒さに耐えながら釣るというイメージがあるんですけどもここ日原湖ではそんなイメージとは一味違う釣り場があるということなんです。と言いつつもやはり釣りは私初めてなので今回は釣りを教えていただく先生をお願いしました。ということでこちらにお願いします。はい、こんにちはこんにちは、はい、今回ワカサギ釣りをご指導いただくゴールドハウス目黒の目黒節子さんです。どうぞよろしくお願いします。お願いします。ます今回教えていただくのは、日原湖で食や遊びなど、さまざまな体験をさせてくれるお店。ゴールドハウス目黒の目黒節子さん。目黒さん、一日に最高千三百匹も釣り上げたことがあるんだとか。サメグロさん、はい、あの私釣りの経験があまりないのと、はい、あと寒いのもちょっと苦手なんですけども、はい、そんな私でも大丈夫ですか？全然大丈夫です。あ、本当ですか？はい、はい、こちらではどのようにワカサギ釣りが楽しめるんですか？そうですね、あそこにここから見えるんですけれども、はい、ちょうどあのお家みたいな湖の上に立ってますけれども、はい、あそこの中に入りまして、あの中にはストーブがもう。ついてますので、はい、その中であの道具も全部私どもで一式ございますし、うんうん、釣り方のご指導まで全部いたしますので、はい、何の心配もございませんあ、そうなんですね、はい、それを聞いて安心しました道具もレンタルができるということでそうですね、はい、手ぶらできても楽しめるんですねはい、そうですところでやはりワカサギはこれからが本格的なシーズンに入っていくんですかそうですねまあ11月1日から解禁にはなってますけれども、はい、あの水温がもっともっと低くなるともっと釣れて楽しくワカサギも美味しくなっていきますね、うん、はい。こちらでは、まあ、期間としてはいつ頃まで楽しめるんですか一応の日原港はですね、はい、11月1日解禁の3月31日までということで、はいうん、4月1日からは禁漁になりますはい。そうなんですねじゃあこれからますます盛り上がっていくそうですねこれからますますですね盛り上がっていくと思いますわかりましたそれでは目黒さんはい、私たちも早速そ,そのですね、はい、ボートに乗って行きましょう行きましょう、はい、釣りに挑戦したいと思いますさて早速ボートに乗り込みハウスへ向かった佐々木アナ
見頃を迎えた紅葉を横目に船に揺られることおよそ5分で到着ですはいあっという間にワカサギ釣りのハウスにやってきましたねはい、はい、そしてここから見える景色も素敵ですねそうですねもうここから見える景色はあの先ほどのお店と違って全然違いますね、はい、うわありがとうございます全部見えます。はい、ええー、あれが磐梯山ということで。そうなんですね。こちらやっぱりワカサギのね、うん、ちょっと釣り具合があんまり良くないときに、うん、まあちょっと気分転換に磐梯山でも見て、はい、もう一度やるかなっていう気になりますよね。あ、そうですね。えー、いいですね。景色を見ながら楽しむということで。はいでね、これもまた一つのね、一、うん、日のなんかのんびりした時間で、はい、はい、よろしいかと思います。うん。ですね。わかりました。じゃあそんな見晴らしのいい景色に囲まれたこのハウス、はいはい、今日私が釣りができるハウスどちらになるんでしょうか。そうですね。あの新しく作りましたハウスご案内いたします。はい、はい、お願いします。どうぞこちらです。はい。はい、どうぞ。はい。どうぞ。今回使用するハウスは住人用です。釣りに使う道具や餌について教えてください。はい、ご説明いたします、はい。こちらに今日ご用意したのは電動リールなんですけれども、はい、この竿とあと穂先とこの仕掛けですね。うん、何本かこの針がついておりますね。ついてますね。はい、でこの下には重りでこれで下に下がるようになっておりますね。はい。はい。うん私こうワカサギ釣りっていうと自分でこう糸を引いたり落としたりして。やるのかなと思ったんですけど、今電動なんですね。そうですね。前はそういうのも使っている方、まあ今もいらっしゃいますけれども、うんはい、一応こう電動リールっていうのはとても今こういう小型で軽くて、はい、あとあのお子様からご年配の方でも全然使えますね。はい、こちらのボタン一つで一人でぐっと上がってくるので、お魚の逃げるタイミングなんかも外さず、はい、全部上げることができますね。あ、そうなんですね、はい。誰でも使いやすいということですね。そうですね。使いやすくて釣れやすいという。はい。はいそしてこちらは実際どんな餌を使うんですか。そうですね。今日はこちらのあの紅刺しと白刺しですか、はい。こちらをちょっと使ってみたいと思いますけれども、うんはい、まあ、付け方としては、はい、あの中にこのエキスがこの刺しの中にエキスが入っているので、はい、その匂いでお魚が酔ってくるようにうこれを半分に切りたいと思います。はい。はい、こんな風にして仕掛けに。餌をつけて、はい、釣るんですね。このエキスが重要ですからね。あ、そうなんですね。ま、は、め、い、に交換した方が釣れます。あ、そうなんですか。はい、目黒さんから手ほどきを受けて、準備は万端。いざ、釣り開始です。今ちょっとお魚今ちょっといない感じですね。あ、そうなんですね。魚群探知機がちゃんと。魚群探知機ずっと気になってたんですけど、こちらって何なんですか。はい、こちらの魚群探知機と言いまして、ちゃんとお魚のいるところが全部わかる装置というか、はい。それからもう海遊魚なので、ちょうどこう回ってこないとなかなか。ちょっとね、厳しいかもしれません。今はちょっと。今はちょっとお魚違うところに行っちゃってるかなっていう。ね、はい。この日は、他の釣り客も苦戦している状況とあって。佐々木アナにも、なかなか当たりが来ません。しかし。釣れましたね。釣れました。はい、釣れました。さすが、目黒さん。釣り始めてすぐにこの日初めての当たりが。あ右です。ああ釣れました。こっちはいるかなどうだろう。いないか。あ,あいたいましたね。はい。いました。おおすごい。今来てますよ魚。あはいはい。はい、ついに私メグロさんの方に<笑>見入ってしまいました。はい。目黒さんに続けとばかりに誘いを繰り返す佐々木アナ時折小さなワカサギの群れが回遊してきますがワカサギの繊細なあたりに気づかないのかはたまた誘い方が悪いのかいまだ評価はゼロ。
バンダイさんを仰ぎ見て気持ちも新たにワカサギ釣りは諦めないことと集中力が大事だと目黒さんにアドバイスを受けその時を待ちますとその時あ、ぶれきましたよ、ぶれきました。はい、来ました、来ました。入ってきた、愛さん。あ、すごい。はい、釣ってください。すごい。あ、はい、よしよし。はい、げて。グッと上げて。はい、はい、釣れてます、釣れてます。はい、押して、押して。押して、押します、押します。今上げてますよ。はい、来ました。うわ、すごい群れだ。ほら、に、ダブルだ。あ、すごい、すごい、すごい、すごい。釣れましたよ。釣れましたよ。すごい群れです。す心魚影取った方がいいですよ。これすごい。すごい人生初のワカサギです。いやー真っ赤ですね。真っ赤です。嬉しい。すごい。じゃあここにね。はい。はい。元気のうちに入れて。はい。でこれ貯めといたワカサギが何匹いるかですね。そしてさらにすごかったのはメグロさん。はい。これ貯めといたやつです。おすごい。え何匹ですか一二三四五匹五匹釣れてますよすごい、えー、はいやっと釣れましたねすごい念願のワカサギを釣り上げた佐々木アナまたまたチャンスが訪れます来ましたよ群れが来ましたはいあすごい,いわあすごい群れですね来いあ来ました来ました来ました釣れてます釣れてます来い来い来い。待ってた甲斐がありましたね。たたたたはい、釣れました。イエーイ、2匹。こうなったらもう止まりません。あ、群れきました。群れ。お、すごい群れきましたよ。釣れる釣れるこれは。すごいすごいすごい。釣れる。小さく釣れるこれは。落ち着いて私。うん、そう。小さく。そう。あ、あ、よし。よしよしよし、やって出た。最後にはなかなかの大物を釣り上げて、すっかりワカサギ釣りを満喫した佐々木アナでした。はい、目黒さん、今日は目黒さんのおかげで、私ワカサギ釣り楽しくできました。あまり上手に教えられなかったかもしれませんね。そんなとんでもないです。教えていただいたからこその今日私記録三匹ということで。あ、そうですか。はい、ゼロではないです。そうですからね、はい。はい、ありがとうございました。でもやはりこう私みたいに、はい、初めてでも気軽に楽しめるので。そうですね。すねはい、はい、とても,もう楽しくこの自然を見ながら釣ることができるので、うん、はい、良、はい、かったかと思います。うん、そしてこの今回釣ったワカサギなんですけども、ええ、こちらではそのワカサギを食べることができるんですよね。そうですね。あの体験コースというコースの方のみなんですけれども。はいあの釣れたワカサギの調理台も全部含まれてますし、うん、あとあまり釣れない方もちょっと足して、はい、あの食べることできます。そうなんですね。はい、じゃ私もぜひちょっとこの後、はい、そのワカサギ料理いただきたいと思います。いい生のワカサギの天ぷらですね。はい、楽しみに。はい、はい。行きましょう。そうですね。はい釣ったワカサギを料理していただきました。天ぷらです。きっとこの中に私の釣ったワカサギ3匹も入っていると思います。それでは早速いただきたいと思います。いただきます。うん。衣がサクサク。そしてこのヒバラコのワカサギ、甘みがあって臭みがないのでとっても美味しいです。今回、ひばらこで体験したコースはこちらです。半日コースのほかに、一日コースなど、さまざまなコースがありますので、詳しくはゴールドハウス目黒さんまでお問い合わせください。初心者でも楽しめるワカサギ釣り。これから本格的なワカサギ釣りシーズンを迎えるひばらこに、訪れてみてはいかがでしょうか。